mafanikio katika biashara ni usingizi mzuri. Usingizi mnono unanifanya niwe makini katika kazi zangu. <laughs> Furaha pindi tu mkapo ni usingizi bora pindi tulalapo. Kamwe akili haiwezi kuwa changamfu pasipokuwa na usingizi bora. Mwili wangu na afya yangu ni usingizi bora ni lalapo. Usingizi bororo ni chanzo cha matokeo mazuri. Ndio maana tumechagua magodoro ya GSM. Godoro chapa GSM. Thamani ya usingizi wako. Kutoka katika makama kimo mkazi Kisutu Lodge ni 18 mwaka 2018 na ni kwamba mahakama hii ya Kisutu imetupilia pingamizi za viongozi wa Chadema akiwemo Freeman Mboe ikiwemo kutaka hati ya mashtaka katika kesi yao ifutwe. Pingamizi hizo zimetupwa na hakimu mkazi mkuu Wilbad Mashauri baada ya kusikiliza hoja za mawakili wa utetezi wakiongozwa na Peter Kibatala pamoja na upande wa serikali uliongozwa na wakili Faraja Nchimbi. Katika uamuzi wake hakimu Mashauri amesema hoja za pingamizi za upande wa utetezi sio sahihi na kwamba aziendani na baadhi ya sheria hivi anazitupilia mbali. Baada kutolewa kwa uamuzi huo kesi hiyo imeirishwa hadi Juni 22 mwaka 2018 kwa ajili ya washtakiwa kusomewa maelezo ya awali yani PH. Miongoni mwa pingamizi za utetezi zilizowasilishwa na wakili Kibatala ni kwamba marekebisho yaliyofanywa kwenye hati mpya mashtaka amekwenda zaidi na amri ya mahakama iliyotolewa. Pia amedai kuwa msimamo wa kisheria amri ya mahakama lazima ifuatwe lakini upande wa jamhuri umeshindwa kufata kwa sababu imeongeza mashtaka na maneno ambayo hayapo kisheria. Pia Kibatala amedai kuwa shtaka la tatu limekiuka amri ya mahakama kwa kuongezewa maneno ambayo hapo awali hayakuepo hivyo kuathiri hati yote ya mashtaka iliyofanywa marekebisho. Alidai kwa misingi hiyo wanaomba hati yote ya mashtaka ifutwe au shtaka la tatu lifutwe kwa sababu makosa hayo yamejuruia mara ya pili. Awali wakili wa serikali Wanko Simon amedai hoja zilizotolewa na upande wa utetezi hazina msingi kwa mujibu wa sheria na kwamba wangeweza kuleta hati nyingine kama wangeongeza shtaka ama mshtakiwa. Mbali ya Mboe mwingine ni mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa, naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu na naibu katibu mkuu Bara na mbunge wa Kibamba John Mnyika. Katibu wa chama hicho Dr. Vincent Mashinji, mbunge wa Tarime vijijini John Heche, mbunge wa Kawe Halima Mde na mbunge wa Bunda Esther Bulaya. Kwa pamoja na kabiliwa na mashtaka 13 pia wanadaiwa Februari 16 mwaka 2018 katika viwanja vya Buibui na Mwananyamala Kinondoni wakiwa wamekusanyika na adhma ya pamoja walitekeleza kwa kufanya mkusanyiko uso halali na kusababisha watu waogope kuwa atakwenda kupelekea uvunjifu wa amani. Washtakiwa hao wakiwemo na enzao 12 ambao hawapo mahakamani walikiuka tamko la kuwataka kutawanyika la afisa wa polisi SSP Gerard Ngiichi kwa kugoma kutawanyika na kupeleka uvunjifu wa amani. Inadai kugoma huko kulipelekea hofu na hatimaye kusababisha kifo cha Aquilina Aquilini na majeruhi wa askari wawili ambao ni H7856 PC Fikiri na E6976 CPL Rahim Msangi. Ni kutoka katika makama kimo mkazi Kisutu lakini kwa habari nyingine zaidi kaa karibu na sisi kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na Snapchat kwa jina la Milad Ayo. Usisahau pia kusubscribe YouTube channel yetu ya Milad Ayo na kutembelea website yetu ya miladayo.com. Mimi ni Alice Tupa.